Бита най-лепо и ефтно излагане. Проверява ли е на тема? Е имало много питания. Това е със умен контролът с натрава в процента на питания по модернизации, кощо е поприемане. Значи, кой се засмата в процента на питания по модернизации, кощо е поприемане рационарина? Ако за кой си спортива да се дава проперисър на питания? Рецентът на питания е нещо друго. И покушал ли да се остане на то, що може бити центът на питания? Питали смо из излагање господина Лисовојка и еден стратиски ниво погледа на то и еден ниво кој треба да јасно покаже кој е крајни резултате очекујемо, али на едно оперативно ниво кој се дешава, јел да, и кроз кој е потребно спровести модернизацију, реко би да е едно од централни питанија заправо управљање променам. Jer modernizacija pre svega predstavlja jednu promjenu takse. Na kraju cel tehnologije imamo promjenu takse, drugačni način na koji državni službenici rade, drugačni način na koji stranke komuniciraju sa državnim službenicima i drugačni način na koji se cel taj proces s državnom upravom i generalno javnim sektorom dešava. I čini mi se da upravo tu imamo glavni kadrovski nedostatak odnosno nedovoljno vrlo kvalitetni ljudi koji su potrebni da to sprovedu i to je u skladu i sa onim slajdom s izlaganjem gospodina Lisovojka gde je kao prva tačka bila postavljeni kvalitetni ljudi na odgovarajuća radna mesta. Znači, ovdje bih ja istakao ljudi koji će biti nosioci upravljanja promjenima na svim nivoima, dakle. Isto kao što nije dovoljno imati i savremenu opremu. Nije dovoljno ni samo obučiti ljudi da radi na te opremu. Dakle, masalno obučavanje ljudi i podizanje kvaliteta jeste dobro, ali ni to samo po sebi neće dovesti do promjena. Dakle, u javnoj sektoru je puno ljudi koji rutinski radi svoj posao u jednom uhodanom sistemu. Često se ti ljudi pogrešno, označavaju kao glavni problem i glavna kočnica promjena. Naravno, ti ljudi imaju određeni neci. Ti ljudi će, kada im se da odgovarajući od novo okruženje, novi sistem u kome treba da funkcionišu, kada se na pravi način uprava promjenama i dovede do tog sistema, kada se kroz projekat da i odgovarajuća obuka tim ljudima, ti ljudi će kroz neko vreme jednako dobro funkcionišati i u novom reformisanom sistemu. Naravno, god postoje i oni ljudi koji svoju nesposobnost i vrednja skrivaju za netransparentnost i sistema i koji također pruže opet promjenama, ali ne treba smatrati da je cela javna administracija sastavljena samo takvih ljudi i potrebno je na pravi način sprovesti promjene i imati odgovarajuće kadrove koji su sposobni to dogodate, koji su posljedni da gledaju sistem spolja. Jer većina nas u državnoj upravi funkcioniše unutar sistema, ali kada pravite promjenu, morate da gledate sistem spolja i da razmišljate o tome kako nov sistem treba da funkcioniše, gde naravno ne trebate da razmišljate u svim ograničenjima koje postojeći sistem postoje. Sada bih skrenuo važnju na ono što je jedna od sistemskih problema u angažovanju najstručnijih, najenergičnijih ljudi koji treba da budu nosioci modernizacije i tu je ono što zovemo službenički sistem, odnosno ono što je definisano zakonom o državnim službenicima, zakonom o platom državnih službenika i sličnim zakonima koji se odnose na druge oblasti van državne uprave, a u okviru javnog sektora. Naime, cel taj sistem državnih službenika je optimizovan za slučaj službenika koji rutinski rade uhodan posao u okviru uhodanog sistema. Tamo gde je potrebno angažovati ljude koji će biti nosioći promjena koji treba da 
budu sa posebnim znanjima, veštinama i otvorenošću pogleda na sistem, prosto ne postoji dovoljno prostora. Ja kažem da to nije prepoznat u službeničkom sistemu, ali to ne postoji dovoljno prostora i jako je teško okupiti dovoljno, dovoljno dobro je tipu i to znaju svi u raznim organima državne uprave koji su uvodili nešto novo, novi informacijalni sistem, a kroz novi informacijalni sistem to je uvek i novi način rada koji je potrebno potrebno uspostojiti. Dakle, fokus kadrovskih kapaciteta i upravo tu stavio i tu informacijalnim tehnologijama vidimo najveće problemi i najveće nedostatke. Nisu to samo informatirke tručnici, proces, promene, to uključuje i razne informacijalne sisteme, što će najčešće da radi neko preduzeće koje dobije javnu nabavku, ali pre toga potrebno je napisati specifikaciju za tu javnu nabavku. Potrebno je napraviti određene zakonske promene ili podzakonske, a za sve to je potrebno sagledati ukupnu promenu sistema i ukupno kako je sistem počinu da funkcioniše, sagledati sve organizacijne aspekte u tome što smo zamislili, sve tehničke moguće probleme, sve ono što ljude treba i obučiti kako drugačije da rade i najčešće na tom mestu nemamo dovoljno kadrova, najčešće na tom mestu u radnu grupu za propis se delegira rutinski, uglavnom slični ljudi koji se često nedovoljno udubljuju u problem, u pisanje specifikacije za razvoj informacijnog sistema isto nemamo često dovoljno kadrova. Na kraju imamo naravno javnu nabuku koja treba da se neće od problemima. O problemu javnih nabuku naravno to ne tema. Dakle, ali tu nam najviše nedostaju iz mnog iskustva kadrovski kapaciteti. Dakle, Sada bih se osvrnuo na neke konkretne aktivnosti koje naše ministarstvo sprovodi da bi sa strane koja je po prirodi stvari tehnološka iba pokušao da napravi promenu iako ne može samo tehnologijom da se napravi napravi promjena i napravi modernizacije. Mi pokušavamo maksimalno da sarađujemo sa drugim organima tako da smo uključeni i u izradu nekih ključnih zakonskih akata. Znači ovdje bih, pored zakona koji su direktno iz oblasti našeg ministarstva, koji su sistemski za potrebe u slod modernizacije, kao što je zakon o elektronskom kotlicu u elektronskom dokumentu, skreno pažnjom i na zakone nadležnosti drugih ministarstva, kao što je zakon o opštom upravnom postupu koje je ministarstvo za državnu upravu i osnovnu samoupravu izrađuje sa činom ekspera, tako je uključeni naše ministarstvo, jer su to čano radne grupe. Pored toga, donete na ovu uredbu o elektronskom kancelarijskom poslovanju i odgovarajući kuska i tako dalje. Tako da, potpuno ste se gledalamo potrebu uključivanja u tom delu koji nije samo tehnološki, ali naravno, vodimo i mnogi značajne projekte, ono je još jednom projekat elektronskih sedmica vlade, zatim portal elektronske uprave, dalje u oblasti obrazovanja, što je ovde i pomenuto, projekat digitalna škola. Samo bih tu skrenuo pažnju na ovu okosku o problemima u uvođenju računara. To su problemi o kojima smo pričali, koje smo analizirali u prethodnim projektima, u ovom projektu. Mi smo pokušali na najedinji način da odgovorimo na sve te probleme, znači oprema koja se isporučuje, ona se i instalira u kabinetima, škola mora da potpiše ugovor u kome se jasno obavezala na koji način će da koristi tu opremu, da ta oprema mora da bude korišćena i van nastav, van časova, ne smije da stoji zaključan kabinet, da mora da bude odredi nastavnik koji je odgovoran za tu opremu. Dakle, pored toga imamo i određenu obuku koju prilikom instalacije dobijaju nastavnici. Dalje, imamo program Digitalni čas, koji ostali projekat, to je nagradni konkurs, dakle, koji je u toku, koji treba da nastavnike motiviše 
da prijavlju radove u kojima će prikazati kreativno korišćenje informacijalnih tehnologija. Na taj način pokušamo da potrebimo nastavnike da razmišlju o korišćenju informacijalnih tehnologija u napređenju nastave. Znači, sa jedne strane smo obezbedili infrastrukturu, opremu, sa druge strane ih potičemo kroz ovaj program koji ima brojne nagrade, dakle, da razmišljaju o uvođenju da oni koji su u mogućnosti i koji imaju ideje budu postaknuti da te ideje na ovaj način realizuju i podele ih s drugim kolegama, jer u školi centralno nešto su naravno nastavnici, znači treba uzeti računare, a treba postaći i nastavnike da ih koriste na najbolji način. Zdravljamo.